Nagsimula na ang Seminar School Type Class ng Philippine Counselors League Legislative Academy o PCLLA Nueva Ecija Chapter nitong nakaraang Sabado, ikasampu ng Abril sa Sierra Madre Suites, Palayan City. Mahigit sa dalawampung public officials at government employees mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija ang nagsimula ng pumasok at mag-aral sa offered course na public administration ng naturang akademya. Matatanda ang opisyal na ibinabasa lalawigan ang naturang programa sa tulong ng provincial government at ng PCL Nueva Ecija chapter sa pangunguna ni na Governor Aurelio Umali at Bokal Peter Marcus Makoy Machas. Pangunahing layunin nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga public officials at government employees na makakuha ng bachelor's o master's degree sa loob lamang ng isang taon upang mas mapaunlad pa ang kanilang pamumuno at pagbibigay ng tapat na serbisyo. Nakapaloob sa unang module o training program ang ladderized governance kung saan tinalakay ang depenisyon at iba't ibang teorya ukol sa public administration at employees' good work ethics. Paliwanag ni Dr. Helario Caminero, PCLLA Executive Director, itinuro nila ang kaugnayan ng mga tinalakay na teorya sa mga naging trabaho ng mga public officials at ang mas malawak na kaalaman ukol sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga tao. Dinadaisik natin kung ano yung maginawa nila kung nagtugma ba doon sa teorya. So ngayon nakikita nila yung mga gaps, no? ano yung kakulangan nila. So by and by they will uh, realize na marami pa lang dapat pang gawin to improve the delivery of social services to the people. Inamin naman ng mga dumalong public officials at government employees na sa unang araw pa lang ng klase ay marami na silang natutunan. Bilang presidente ng PCL Nueva Ecija Chapter, nagdesisyon si Bukal Matias na pumasok sa PCLLA. Ayon sa kanya, hindi niya umanulubos akalain na marami pa pala siyang hindi nalalaman sa paglilingkod sa bayan. Hindi ko siya expect na, na ganito pala. Akala ko kasi yung, yung kaalaman ko, eh sapat na para doon sa paglilingkod. Uh, para to pa rin yung hinatang na tungkulin ng ating mga kababayan. Pero nakita ko na marami pa pala akong hindi alam na kailangan kong matututunan na para ma-improve ko pa yung paglilingkod sa, sa aming bayan. Dagdag pa ni Matias, hindi lamang tungkol sa trabaho ang kanilang natutunan sa dinaluhang training. Hindi siya parang uh, para doon sa trabaho lang. Sakop siya ng scope ng everyday life natin uh, sa pamilya, sa trabaho, sa opisina, uh, sa mga uh, kasama natin na marami kang matutunan na ito pala yung dapat mong gawin. Uh, ito yung tamang pamamaraan kung paano work ethics, uh, yung attendance, uh, tamang pakikisama sa katrabaho, at uh, tamang paglilingkod. Marami, marami kang matutunan talaga. Samantala, nilinaw ni Dr. Caminero na ang PCLLA Nueva Ecija Chapter ay bukas pa rin hanggang sa susunod na buwan para sa mga public officials at government employees na nais pang mag-enroll o pumasok ngayong taon. Sa second module, yung hindi naka-attend, they still will come. Pero hanggang second module, sa third module, bawal na. Yung hindi naka-attend sa first module, may remedial yun eh. May remedial lesson, no? But they can directly jump to the second module. Ang susunod na training program ay gaganapin sa Old Capital Cabanatuan City sa darating na ikadalawamput dalawa hanggang ikadalawamput apat ng Mayo. Uh, Inaanyayahan ko po ang lahat, especially yung mga consulars ng PCL, Nueva Ecija, and uh, uh, mga empleyado, basta po any, any government na sila nagtatrabaho, affiliated, pwede po silang mag-avail ng training program po na na binaba po rito ng PCLA LA Academy na Resia. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Janine Reyes. Unang Sigaw!